Recite nam kako ste došli na ideju da pokrenete ceo ovaj projekat i ekspediciju prelaska preko prokletija. Pa pred neki dve godine, kako se približavala godišnica početka Velikog rata, u celom ovom društvenom, političkom, ekonomskom haosu, niko nije vodio računa o tome kako smo stigli čak i do ovog haosa u kom se danas nalazimo. A s druge strane, pošto sam putao malo po Francijskoj i Engleskoj, vidio sam da su oni godinu i po dana unaprijed pripremali za ne proslavu, nego obeležavanje početka velikog rata. I ja sam bio prosto odušenjen tim i bilo mi je vrlo žao da narod koji je bio jedan od glavnih učesnika i koji je doprineo možda odlučujuće završetku to rata jer je ušao u neki trbuh Austro-Ugarske imperije dok su se držali i zapadni front, a istočni je nestojao jer je Rusija doživjela revoluciju, da se to vrlo skromno obeležava i ne priča i da su dnevno politički problemi glavna stvar. I to me je stvarno umorilo danima, živio sam gradu i sanjao sam i spavao sam i šta bi neko, šta bi mogli da uradio puno toga. I čak sam razmišljao o nekim scenama za film, kako starac Grg peca sa svojim sinom oko vida i da onda sin kaže pa vidi ta deda tamo ima brdo riba, ajmo tamo, a deda mu kaže sine tamo se ne peca jer tamo je, to je grobnica srpskih vojnika. I onda, kroz to planinarenje sa vođom našeg tima, Marko Nikolićem, kad smo išli da obilazimo raznorazne planine naše lepe zemlje, ja sam mu tu ideju spomenuo, on se oduševio, on je uzeo tu ideju i od nje je napravio jednu ekspediciju i uključio sjajne momke i bit će vam svima čast i zadovoljstvo da u njoj učestvo. Želim da kažem da kao članovi tima cijelu ovu ekspediciju doživljamo veoma lično i emotivno i da nam je izuzetno drago da imamo i podršku naših sugrađana, naših sunarodnika za sve ovo što radi. Tako da to nam daje još jedan dodatni motiv i jedno čekamo da ekspedicija počne.